Es ist Weihnachten, doch Franz muss sich sie allein in Wien zurücklassen. Im Waisenhaus von Gräfin Mathilde trifft sich sie die kleine Hannerl wieder. Aber Hannerl! Ida und Plappermaul werden von den Freunden in einem geheimen Verlies entdeckt. Sissi? Die Zirkusvorstellung für die Weisen lockt ein paar ungebetene Gäste an und Lord Butterscott springt einen überfälligen Weihnachtstoast aus. Fröhliche Weihnachten allen, die Kinder lieben, die den Frieden lieben, auf Sissi, auf Juli, auf Franz, auf Ida. That little queen would cry See the lucky couple walking hand in hand Never ever will she feel alone Sissy, and so far away from sorrow Sissy, you're the queen of fantasy Sissy, always fly into tomorrow No more pain and no more sorrow Life's so wonderful to be Nein, nicht an seinem Hals zerren, ihr müsst ihn schieben, schiebt ihn, schiebt ihn. Ist gut, alles klar, Direktor. Oh, Andraschi, Sie sind es. Gut geschlafen? Wie ein Murmeltier. Meister Petz hat mich die ganze Nacht gewärmt. Was ist los hier? Ein Geschenk von Kaiserin Sophie? Sie mag den Zirkus einfach über alles. Ein Jammer, dass sie mein Volk nicht genauso mag. Haben Sie Vertrauen, Juli. Prinzessin Sissi wird sie für Ungarn gewinnen. Ein Bär. Sie haben mir versichert, Sie würden Andraschi schnappen. Den gefährlichsten von allen ungarischen Rebellen. Und stattdessen schnappen Sie mir einen, einen alter, schwachen Zirkusbären? Exzellenz, beim Pater meiner seligen Mutter. Andraschi ist hier in Schönbrunn. Ich habe genug von Ihnen, Graf Arkas. Gehen Sie zurück nach Bayern und kommen Sie mir nie wieder unter die Augen. Hm? Ah. Oh. Oh, Graf Arkas, haben Sie mich vielleicht erschreckt? Du meine Güte, was machen Sie für ein Gesicht, Graf? Ach, Fräulein Helene, Fürst zur Tornik will eben dieses Gesicht nicht mehr länger sehen. Ich bin gekommen, um Lebewohl zu sagen. Das bedauere ich aufrichtig, denn wir zwei wären imstande gewesen, Elisabeth aus dem Palast zu entfernen. Ach, wenn ich daran denke, wie nah ich dran war, der ganzen Welt zu beweisen, dass Sissi und dieser Verräter Andraschi Komplizen sind, dann könnte ich aus der Haut fahren. Sissi und dieser Andraschi? Glauben Sie wirklich, Graf? Ich bin mir sicher. Und ich bin mir ebenso sicher, dass sie ihn im Augenblick hier irgendwo im Palast versteckt. So sicher, wie ich in diesem Augenblick vor Ihnen stehe. Eine sehr interessante Neuigkeit. Bedauerlicherweise glaubt Fürst Tornik mir nicht. Und ich bin derjenige, der aus dem Palast verbannt wird. <lacht> Dann komm, mein kleiner Page, sehen wir mal nach, wie Andraschi und die anderen Bären letzte Nacht geschlafen haben. Psst, die Wände haben hier Ohren. Ich weiß, Gräfin Mathilde, und Helene hat Ohren so groß wie ein Elefant. Aber das macht nichts, denn Franz wird bestimmt bald aus Budapest zurück sein. Und dann befreit er Ida. Tja, nun, Fräulein Ida, das habe ich jetzt davon, auf die Liebe zu setzen. Ich war sicher, Herzblatt Andraschi würde kommen, um sie zu befreien, aber er hat mich im Stich gelassen. Ich nehme an, er macht sich nicht so viel aus ihnen, wie ich dachte. Nun, ganz ohne Zweifel sind sie ebenso enttäuscht wie ich. <lacht> Ach, die Liebe. Nur unsere Tiere sind uns wirklich treu. Nicht wahr, kleiner Plappermaul? Ja, die Liebe. Die Liebe. Ah! <lacht> 
lächerlich. Diese albernen Geheimgänge überall. Nun gut, vielleicht ist dieser ungarische Rebell ja hier irgendwo. Sie schon wieder. Habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen verschwinden? Ich glaube, das hier gehört Ihnen. Wo ich Sie gerade sehe, ich habe eine Idee, die Sie interessieren könnte. Hm, so, Sie wollen also unserem Freund Andras hier eine neue Falle stellen. Vertrauen Sie mir, Exzellenz, ich bin sicher, der Plan funktioniert. Na gut, versuchen wir es. Graf Arkas, ich ernenne Sie zum Direktor der kaiserlichen Gefängnisfestung von Schraken wohin die Rebellin Ida Ferenci verbracht und wo sie eingesperrt wird bis ans Ende ihrer Tage. Oh, herzlichen Dank, Exzellenz, wie spannend. Ich meine, was für eine, was für eine Ehre. Schon gut, schon gut, ist gut. Noch einen letzten Gefallen, Exzellenz. Borgen Sie mir Ihren Papagei? Meinen kleinen Plappermaul? Oh, aber, aber... Los, dummer Vogel, sprich mir nach. Ida ist in... Schrecken! Und du bist eingesperrt bis ans Ende ihrer Tag! Plappermaul, mein kleiner Plappermaul! Ich freue mich ja so, also hast du es irgendwie geschafft, deinem Gefängnis zu entkommen? Ja, und der hat hier drin alles auf den Kopf gesteckt. Ein komischer Vogel. Ich da ist im Schrecken und du bist eingesperrt bis ans Ende ihrer Tag! Was hast du gesagt, Plappermaul? Ida ist denn Schrecken? Aber das verstehe ich nicht. Was? Schrecken! Die Gefängnisfestung von Schrecken! Zweiundfünfzig Jahre lang in diesem Gebäude nichts als Ratten und Spinnen zur Gesellschaft und heute ein neuer Direktor und mein allererster Gefangener. Das Leben kann so schön sein. Zeit, meine kleinen gemeinen Fallen zu schmieren. Man sagt, von dort sei noch nie jemand lebend entkommen. Gräfin Mathilde hat recht, Schula. Wir warten besser auf die Rückkehr von Franz. Aber Sissi, verstehen Sie nicht. Prinz Franz ist in die gleiche Falle gegangen wie Ida, zur Tornix-Falle. Dank oh. zur Tornix-Agenten weiß jeder in Budapest, was ich weiß. Dass Ida Ferenci, ihre Nationalheldin, hier in Wien gefangen gehalten wird. Und wenn meine Freunde die Prinzen in die Hände bekommen, werden sie die beiden nicht wieder gehen lassen. Wir warten hier jetzt schon seit zwei Stunden und nichts rührt sich. Kein anderer Ski, Nein. keine Ida, niemand, der uns auch nur begrüßt. Ich verstehe das nicht. Vielleicht äh, solltest du den Leuten hier sagen, wer du bist, Franz. Ausgezeichnete Idee, Karl. Treten Sie näher, Herrschaften. Kommen Sie, treten Sie näher. Guten Tag. Ich bin Franz, der Kronprinz von Österreich. Und ich bin mit meinem Bruder Karl nach Ungarn gekommen, um Graf Andraschi zu treffen. Hört mich an. Ich will Frieden zwischen unseren beiden Völkern. Wartet! Wenn königliche Hoheiten mir bitte folgen würden, ich werde sie mit einer wichtigen Persönlichkeit zusammenbringen. Andraschi. Schön, wir kommen mit ihm. Nur Sie zwei alleine, ohne die Soldaten. Warten Sie hier auf uns, wir bleiben nicht lange. Willkommen in Budapest, hochverehrte Prinzen. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Mein Name ist Morgasch. Ich vertrete hier Graf Ondraschi während seiner Abwesenheit. Ich habe die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass Sie meine Gäste und meine Gefangenen sind. So lange bis Graf Ondraschi und Ida Ferenci aus Wien zurückkehren. Andraschi und Ida in Wien? Verstehen Sie jetzt, Sissi? Ich kann nicht warten. Da ist sie! Meine arme Ida. Sie haben recht, Jula. Wir können nicht warten und ich habe auch schon einen Plan. Also hört zu. Direkt! 
Direktor, Herr Direktor! Willkommen auf Schracken, Sie und Ihr, Ihre Gefangene, alle liebst. Oh ja, mein Freund, und was für eine Gefangene. Eine der gefährlichsten ungarischen Rebellenbräute. Na schön, fein. Oh, wenn, wenn die sehr verehrten Herrschaften dann bitte so gütig wären, mir folgen zu wollen. Ich denke, die junge Dame wird einen angenehmen Aufenthalt in unseren Mauern haben. Vorausgesetzt natürlich, sie versucht nicht unerlaubterweise das Haus zu verlassen. <lacht> Ich fahre mit meinem Bär nur ein bisschen in die Natur. Er hat entsetzliches Heimweh nach dem Wald. Die erste Schwierigkeit hätten wir überwunden. Ja, aber das wird bestimmt nicht die größte gewesen sein. Toni, aber ich habe doch gesagt, du sollst nicht mitkommen. Ach, Sissy, du weißt doch, dass du deine Freunde niemals los wirst. <lacht> das will ich auch gar nicht. Scheint alles ruhig zu sein, nirgends eine Wache zu sehen. Wie Gräfin Mathilde gesagt hat, gibt es nur den Kerkermeister. Ja, aber, ähm, liebes Lottchen, wie wollen Sie Ida denn finden? Diese Festung muss innen ein wahres Labyrinth sein. Zum Glück habe ich an alles gedacht. Ich habe den aus Idas Wagen mitgenommen. Damit nimmt Schnuffel ihre Spur auf und wir finden sie im Handumdrehen. Toni! Keine Angst, Sissy. Ich werde nur dafür sorgen, dass Schnuffel in die Festung hineinkommt. Und dann bin ich sofort wieder hier. Viel Glück, Julai. Viel Glück. <lacht> Grandios, Graf, aufs erste Mal. Hier, nehmen Sie Plepper mal mit. Wenn Sie in Schwierigkeiten sind, kann er es uns mitteilen. Danke, Toni. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen würde. Wünsch mir Glück. Jetzt kommt's auf dich an, Schnuffel. Los, geh da rein und such das Fräulein Ferenci. Pucki, bleib hier, komm zurück, Pucki. Dummes Eichhörnchen. Pucki! Ah! Pucki! Schnuffel! Scheint kann ich keinen Schritt machen, ohne über dich zu stolpern. Sie haben doch gesagt, Sie wüssten nicht, was Sie ohne mich machen sollen. Los, such jeder Schnuffe, such! <lacht> Gut gemacht, Schnuffe. Graf, sie muss irgendwo hinter diesem Gitter sein. Es ist zwecklos, die Stäbe sind zu dick. Hören Sie das, Graf? Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine, eine Idee. Idee. <lacht> <lacht> Mit Toni muss irgendwas passiert sein. Prinzessin, das ist Wahnsinn. Kommen Sie zurück. Prinzessin Sissi. Ja, doch, ich komme. 
Was gibt es? Entschuldigen Sie die Störung, liebste Gräfin Mathilde, aber ich habe Elisabeth eine sehr wichtige Neuigkeit mitzuteilen. Jetzt nicht mehr. Die Prinzessin schläft schon und ich werde sie nicht wecken wegen einer ihrer Marotten. Kommen Sie morgen früh wieder, Baroness von Grossberg. Mein Plan funktioniert. Elisabeth ist zu der Festung gegangen, ich bin mir sicher. Jetzt brauchen wir nur noch Soldaten loszuschicken. Bringen Sie mir die Gefangene! Die Gefangene! Schon unterwegs! Ich eile, Herr Direktor! Eindringlinge! Meine Ida, endlich! Julai, ich dachte, ich sehe dich nie mehr wieder. Äh, ich störe nur Ungarn, aber wir sollten besser machen, dass wir hier so schnell wie möglich rauskommen. Du hast recht, Toni. Gehen wir. Alarmstufe 1! Die Gefangene versucht zu fliehen! Alarmstufe 1! Alarmstufe 1! Alarmstufe 1! Alarmstufe 1! Niemand ist je leben! Aus Schracken entkommen. Langsam glaube ich, dass an der Geschichte was Wahres dran ist. Es gibt immer einen Weg nach draußen. Die gute alte Knochenpresse! Sie haben uns gerettet, Sissy. Sie, Tommer! Ach, so was vom Sieg! Sprich noch nicht von Sieg, Klappermaul. Noch sind wir nicht aus der Festung draußen. Glück ja. Alles in Ordnung bei Ihnen? Alles in Ordnung. Pass auf! Los, wir nehmen diesen Tunnel. Der Direktor hat recht gehabt. Diese kleine Gefälle ist mit allem was angewaschen. Also, wir haben sie im Sack. <lacht> Weiter, Pugli, du hast es gleich geschafft. Gut gemacht, Pugli. Versuchen wir es hochzuheben. Auf drei. Eins, zwei, drei. Kein Zweck, keine Sorge, ich komme hier schon irgendwie raus. Sei vorsichtig. Viel Glück, Ida! Noch eine Falle? Das werden wir gleich sehen. Ergreift sie, Männer! Ich habe mich fast zu Tode gesorgt, aber ist die da nicht bei Ihnen? Seht mal! Jetzt haben's verspürt! Ja. 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 
Sie mir die Gefangene! Ah, ich sehe nichts mehr! Laufen Sie wieder! Sie schaffen es wieder! Laufen Sie! Los! Ich muss Ihnen helfen! Ich muss Es geht nicht über einen guten Schlag. Was zum Teufel? Die Gefangene, sie ist hier. Ich habe sie in meiner Gewalt. Oh nein. Wir können nichts mehr tun. Ja. Der Tag bricht an, Prinzessin. Wir müssen nach Wien zurück. Sie sind frei, Prinz Franz. Ich hoffe nur, wir werden das nie bedauern. Sie haben mein Wort, Morgasch. Ida und Andrasch sind in spätestens zwei Tagen wieder in Budapest. Ich hoffe, Sie werden Ihr Wort halten. Andernfalls kommt es zu einem neuen Krieg zwischen unseren Ländern. Das wissen Sie. Los, Kutscher! Höher! Ja.